ഈ പാർട്ടി വിളപ്പിലേക്കില്ല വൈ ഈ റോഡിലൂടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എടത്തോട്ട് ഒരു വളവുണ്ട് അതിലൂടെ നേരെ പോയാൽ പാർട്ടി വിളപ്പില് അല്ല അവിടെ എടത്തേക്കാ നിങ്ങൾക്ക് പോണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ മാസം മരിച്ചു പോയില്ലേ കണ്ണൻ അവിടത്തേക്കാ നിങ്ങ എടന്ന് വരുന്നേ ചെറുന്നൊന്ന് ബന്ധുവാ എന്റെ മോനാ കണ്ണൻ വൈദ്യര് അല്ലേ കണ്ണൻ പറയലുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കുറെ കരഞ്ഞില്ലേ ഇനി മതി കരയ്ക്കാനല്ല കൊണ്ടുപോവാനാ ഞാൻ വന്നത് എല്ലാം പുറത്തിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ വന്നിനി നിനക്കൊരു മോഹനം തന്നിട്ടല്ലേ അവൻ പോയത് ഓന് വേണ്ടിയാന്ന് ഇനി ജീവിക്കേണ്ടത് ഓനിങ് വന്നേ വേണ്ട <laughs> 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 ഒന്നും ഇറങ്ങൂല അതുകൊണ്ടാ എന്താ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇവന്റെ അച്ഛന്റെ പണി തന്നെ ഇതെല്ലാം ഓരോ നേരത്ത് ഓരോ സ്വഭാവമാണ് എന്നോട് കൈ കയറിയിട്ട് അവസാനം പോന്ന പോക്കില് ചെയ്തു കൂട്ടിയതാണ് ഇതെല്ലാം ഇനിയിപ്പൊ അതൊന്നും ഓർക്കണ്ട നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാ ഞാൻ വന്നിനി എന്തൊക്കെയാന്ന് ചേർത്തിട്ട് വേഗം വാ അച്ഛാ ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട ആടത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തൊന്നും നീ വേവലാതിപ്പെടണ്ട ഞാനാ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു വാ വാ മോനെ ഇത് 
ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ഇതാ പിടി എന്നാ വേണ്ട ഒരു ടെൻഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു ഏട്ടന്റെ ഭാര്യ മോനും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്തിന് ഈ വയസ്സാലത്ത് ആള് ചങ്കുറ്റ സമ്മതിക്കണം അന്താ നിനക്കൊരു പുച്ഛം നിന്റെ ഏട്ടന്റെ ഭാര്യ മോനും അല്ലേ ഏട്ടന്റെ ഭാര്യ മോനും ഏനക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എല്ലിന്റെ സ്ഥാനം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് സാരല്ല ആ കൈയൊന്ന് പിടിച്ചേ എങ്ങനെയാ വീണത് അപ്പൊ നീ വലിയ കളിക്കാരനാണല്ലേ അത് ശരി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പോരാ അതിങ്ങെടുക്ക് എന്നാ പേര് ഗോകുൽ ഗോകുൽ രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസം കൈ അനക്കാണ്ട് നോക്കണം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്നാ മതി ശരി ഓക്കെ മോളെ അപ്പുറത്തെ കുഞ്ഞിരാമന്റെ മോക്ക് കുളി തേറ്റിട്ട് ഇന്നേ കേഴായി ആ ചടങ്ങിനൊന്ന് പങ്കെടുക്കണം മോള് വരുന്ന ഇല്ലമ്മേ ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ വരുന്നേ വേണ്ട എല്ലാർക്കും ഒരു കാഴ്ച വസ്തു ആവാൻ മോൻ പോണ്ട ഏച്ചി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം ഞാൻ വരുന്നില്ല മോള് ഇവിടെ ഒറ്റ കേൾക്കണ്ടേ അത് സാരൂല്ലമ്മേ എനിക്കിതിലൊരു ശീലായി എന്നാ മോൻ വാ മോനെ നോക്കി നടക്കണേ ചിരിക്കാനും കളിക്കാനൊന്നും പാടില്ല എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നാളും നിന്റെ അമ്മക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ അതൊന്നും ഇപ്പൊ നിന്നോട് പറയാൻ പറ്റൂല
എന്നാ മോളെ എന്തെന്നാ ഇത് നിനക്ക് എന്നാ പറ്റിയേ ഇതെല്ലാം അടുപ്പിലിട്ട് കത്തിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വാ എണീക്ക് നിങ്ങ എന്നാ പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല തൽക്കാലം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് കല്യാണ പെണ്ണെ പോലെ പടിഞ്ഞാറ്റി കയറ്റി കടത്തിയത് അത് കുറച്ച് അധികമായി പോയി എത്ര വലിയ ആളായാലും സമുദായത്തിനെ വെല്ലുവിളിക്കാനൊന്നും ഒരാളെ അനുവദിക്കൂലേ ഓഹോ ഞാൻ ആരെയും വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എടോ ഓൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് പോവില്ല കണ്ണ മരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഓന്റെ ഓളയും കുഞ്ഞിനെയും നോക്കേണ്ട കടമ എനക്കില്ലേ ആ കടമ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഗൗരിന്റെ വീട്ടുകാർക്കല്ലേ അവരങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടല്ല അവര് മലയന്മാരാന്ന് സമുദായം പറഞ്ഞതിന് അപ്പുറം അവര് പോവില്ല ഓളച്ഛൻ ചെണ്ട പണിക്കർക്ക് അതിന്റെ ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഒരച്ഛനെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ചില കടമകൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നതല്ല സമുദായം സമുദായക്കാരെന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ചിലത് പറയാൻ വൈദ്യരെ ഈ കളി സമുദായക്കാരോട് മാത്രല്ല ദൈവത്തോടും കൂടിയാണ് അത് ഓർത്താ നല്ലത് തിരിച്ചറിവ് വന്ന കാലം മുതൽ ഗോലം കെട്ടിയാണെന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് ഇന്നേ വരെ ദൈവത്തിന് ക്ഷേത്രം കാട്ടിയിട്ടില്ല നാട്ടുകാർക്ക് തെറ്റിച്ചില്ല ശിക്ഷയാന്ന് കണ്ണന് കിട്ടിയിന് ഓനേതോ നാട്ടിൽ പെരുവയ്ക്ക് വീണ് ചത്ത് ചീഞ്ഞത് ദൈവശിക്ഷ അല്ലാണ്ട് വേറെന്തെന്ന് കണ്ണൻ ചെയ്ത തെറ്റൊന്നും ഞാൻ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാന്ന് ഓൻ മരിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകാണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ മോൻ എന്ത് വെച്ചു ഓൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എത്ര തോന്നിയാസി ആയാലും ഓൻ എന്റെ മോനല്ലേ ഒരമ്മക്ക് ചിലപ്പോ മോനെ തള്ളിപ്പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ തള്ളിക്കളയാനാവോ പൊറുക്കാൻ പറ്റുന്ന തെറ്റല്ല ഓൻ ചെയ്തിനി ആചാരപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെല്ലാം തീരുമാനിച്ചിട്ടാ ഓനെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിനി അന്നീ പെരുവണ്ണാനും മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടേ എല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ ദൈവം പോലും കൈവിട്ട സ്ഥിതിക്ക് എനക്ക് അവരെ നോക്കിയേ പറ്റൂ ഗൗരി എന്റെ മോളായിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ കൈയും ഇത് അമ്പു പെരുവണ്ണാന്റെ തീരുമാനം അത് തന്നെ ദൈവ നിശ്ചയം അതിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഇടപെടണ്ട ക്ഷണം വെച്ചു നോക്കുമ്പോ അത് ദേവി കൂടിയത് തന്നെ സംശയം വേണ്ട പക്ഷെ വൈദ്യര് സമ്മതിക്കണ്ടേ മനപ്രയാസം കൊണ്ടുണ്ടായ സൂക്കേടെന്നാ വൈദ്യര് പറയുന്നു എന്ത് സൂക്കേട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉത്സവം കണ്ട ഓർമ്മ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പത്തറുപത്തഞ്ചു കൊല്ലായി ആടെ ഉത്സവം മുടങ്ങിയിട്ട് ഗൗരിന്റെ അമ്മേനെ പോലും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇന്നേ വരെ കാണയോ കേൾക്കയോ ചെയ്യാത്തൊരു തെയ്യത്തിന്റെ ചോടും മറ്റും അതുപോലെ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാ ദേവി കൂടി തന്നെ ഒരു സംശയമില്ല ഏ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൂലോത്ത ചൂരക്കുണ്ടിൽ വിളക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ അന്ത്യത്തിരി നാടി ഒരു സർപ്പത്തിനെ കണ്ട് പേടിച്ചു വരും ഞാനും പറയുന്ന കേട്ടിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ അന്ത്യത്തിരിയെ മൂന്നാല് ആളെയും കൂട്ടി പോയപ്പോ കണ്ടത് സർപ്പം കൽവളക്കിൽ ചുറ്റി പണിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാന്ന് ചൂരക്കുണ്ടില് സർപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കണ്ട ദേവിയ ഇപ്പൊ ആ മലയി പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഏ കല്യാണത്തി നമ്മളെ കൂലോത്ത് കാവുന്ന് ദേവി പുറത്തിറങ്ങിന്നാ തോന്നുന്നു പെരുവണ്ണാന്റെ മോന്റെ ഓളെ വീട്ടു കൂടിയിട്ടുണ്ട് തെയ്യത്തിന്റെ അതേ പുറപ്പാടല്ലാന്നാ പയമക്കാർ പറയുന്നു ഇപ്പൊ പോയ നിങ്ങൾക്കറിയാ ചൂരക്കൊണ്ടും കാവും എല്ലാം പണ്ട് വലിയ പൂങ്കാവനോ ആയിരുന്നോലും ദേവസ്ത്രീകൾ പൂപറിക്കാൻ വരുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പൂപ്പറിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദേവസ്ത്രീ ചൂരമുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി രക്ഷപ്പെടാനാവാണ്ട് ഒരു നിലവിളിച്ചു അപ്പൊ തോട്ടങ്കാവൽക്കാര് വന്ന ആ ഓരെ രക്ഷിച്ചിന് പിന്നെ നാരദര് വന്നിട്ട് അന്ന് ഓറ തിരിച്ച് ദേവലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിന് 
അങ്ങനെയാന്ന് ഈട ദേവീന്റെ ചൈതന്യം നമ്മക്ക് ഉണ്ടായത് ബഹളം നടക്കുമ്പോ ആദ്യം എന്ത് തോന്നി നെഞ്ചത്താരോ ശക്തിയെ ഇടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി എന്നിട്ട് ദേഹത്ത് പലയിടത്തും ഞരമ്പെല്ലാം കോച്ചു വലിക്കുന്ന പോലെ പിന്നെ രണ്ടു ചെവിയിലെ കൂടിയും തലയിലേക്ക് ശക്തിയായിട്ട് കാറ്റടിച്ച് കയറുന്ന പോലെ ശരി അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾ ദേവിയെ പോലെ ഉറഞ്ഞാടി എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഡോക്ടറെ ഗൗരി ആ തെയ്യത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരാ പറഞ്ഞത് അമ്മമ്മ അമ്മമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പത്തില് ഞങ്ങളിൽ ഓർക്കാൻ അമ്മമ്മ തോറ്റം പാട്ട് പാടിത്തരും ഞങ്ങള് വാശി പിടിച്ച തീയത്തിന്റെ ചുവടെല്ലാം കാണിച്ചു തരും അമ്മമ്മ തീയക്കാരിയായിരുന്നു ഭർത്താവിന് സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് മുഖമാണ് സ്വപ്നത്തിൽ തെളിയുന്നത് രണ്ട് കണ്ണും തുറന്ന് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മുഖം ഇരിക്കൂ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇതൊരു മാനസിക വിഭ്രാന്തിയാണ് മനസ്സിന് താങ്ങാവുന്നതിലും വലിയ പ്രയാസങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ദീർഘനാളായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് മെൻസസ് നിന്നുപോയതൊക്കെ ഈ രോഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ ശരിയാകും ഗൗരി പേടിക്കണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള സൂക്കേടിനെ ആയുർവേദത്തിൽ നല്ല ചികിത്സയുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വൈദ്യം കൂടിയാന്ന് ആ വൈക്ക് ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നതില് തീർച്ചയായും ചെയ്യാം അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഓഹ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ തോന്നുന്നെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ പഠിക്കണ്ട തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി ഗവരി സമാധാനമായിട്ട് വയ്ക്കുള്ളൂ എല്ലാം ശരിയാകും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് കോലോത്ത് പോയി ഒന്ന് തൊഴുതിട്ട് വരാം ായിട്ട് വന്നതോ അതോ സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ ഇതാരാ മോളാ മോന്റെ ഭാര്യ ഗൗരിയാ 
കണ്ണന്റെ ഭാര്യ ഓഹ് എന്തെന്നാ പരിപാടി എല്ലാരും ഉണ്ടല്ല കൂലോത്ത് ഒരു സ്വർണ്ണ പ്രശ്നം നടത്താനാ തീരുമാനം ഇവിടെ പൂജി ഉത്സവം മുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയില്ലേ അതുകൊണ്ടുള്ള പല അനർത്ഥങ്ങളും കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൗരിയിൽ ഉണ്ടായ വെളിപാടും വലിയ അത്ഭുതല്ലേ ദേവി ചൈതന്യത്തിന് ഇളക്കം തട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വാരി വെച്ച് നോക്കണം നടക്കട്ടെ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ ഗുരു പൂജാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യരാണ് ഗൗരിയിൽ ദേവി പ്രവേശിച്ചതായും അത്ഭുതകരമാം വിധം വെളിപാടുണ്ടായതായും അറിഞ്ഞു വന്നതാണ് ഗുരുസ്വാമികളുടെ സന്തോഷം അറിയിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊരത്യപൂർവ്വ ഭാഗ്യമാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും നല്ല അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ പിന്തുണയും സഹായവും ഉണ്ടാകും ക്ഷമിക്കണം എനക്കതിൽ താല്പര്യമില്ല എന്റെ മോക്ക് ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി ഓർക്ക് അത്രയും ആഗ്രഹമില്ല പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി വേണമെന്നില്ല ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രം മതി ഏതായാലും ദേവിയെയും കൂട്ടി താങ്കൾ ആശ്രമം വരെ ഒന്ന് വരണം ശരി ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ആടാ നിക്ക് രണ്ടു ദിവസമായി നിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നാ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് ഉദ്ദേശം എനക്കൊരു ഉദ്ദേശമില്ല ഉദ്ദേശവും തീരുമാനമൊക്കെ നിങ്ങളതല്ലേ എന്റെ തന്നെ എന്താ നിനക്ക് സംശയമുണ്ട ഈ വീട് നിന്നെ പോലെ കണ്ണനും അവകാശപ്പെട്ടതാന്ന് അല്ല എന്ന് വീട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓന്റെ ഓളയും കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നു സാമുദായ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളടക്കം കൂടി സ്ഥാനത്തൊന്നും കുടുംബത്തൊന്നും പുറത്താക്കിയല്ലോ അവനെ ഓഹോ തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ തീരുമാനം മാറ്റാൻ എന്നെ കിട്ടൂല ഞാൻ മാറ്റും അതിന് നിന്റെ ഷീട്ടൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട നാട്ടിലിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റണ്ടായി നായിന്റെ മോനെ നിന്റെ പുകയും വാശി തീർക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞിനോടല്ല കുഞ്ഞി കുഞ്ഞിന്റെ പണിയെടുക്കണം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എന്നെ അനുസരിച്ചു അംഗീകരിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തോ ഈ പറമ്പ് ചവിട്ടണ്ട ആ ആ ഒരു പൊട്ടോളിയും കുഞ്ഞിനെ കൂടെ നിർത്തി പോറ്റാൻ ഞങ്ങളെ പരിപാടിക്കൽ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇനി കലൂത്തൂല നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തോ മേടം രാശിയാണ് പ്രശ്നം മൂന്നിൽ കേതു അഞ്ചിൽ ഗുളികൻ ആറിൽ ശനി ഒൻപതിൽ രാഹു പതിനൊന്നിൽ ശുക്രൻ പന്ത്രണ്ടിൽ ആദിത്യൻ ചന്ദ്രൻ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം ഇതാണ് ഗ്രഹനില പ്രശ്നത്തിൽ ദൈവാധീനത്തിൻ്റെ കണിക പോലും ഇല്ല അതിന് കാരണം പൂർവോപാസിത ദേവകോപം അശുഭം ജയാത് അനൂജാപദം ദൗഷ്കൃത്യം സ്വഗുരോ പിതൃശ്ച നിധനം ദൈന്യം ശുഭേ ദുർബലേ പൂർവീകമായി ഉപാസിച്ച ദേവിയെയും സ്ഥാനത്തെയും യഥാവിധി പരിപാലിക്കാത്തതാണ് ഇവിടെ ദേവീകോപത്തിന് കാരണം 
ഇവിടെ കാണുന്ന ദുർനിമിത്തങ്ങളെല്ലാം ദേവീ കോപം തന്നെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ അതിനൊരു പരിഹാരം ഇവിടെ ശുദ്ധികലശം നടത്തി ദേവിക്ക് ഉഗ്രപൂജ ചെയ്യണം ശേഷം കളിയാട്ടം നടത്തി ദേവിപ്രീതി വരുത്തണം ദേവി ആഗ്രഹിച്ച ദേഹത്ത് തന്നെ കോലം ധരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് കളിയാട്ടം നടത്താത്തതല്ലേ ഇതുവരെയുള്ള കേട് തീർത്തിട്ട് മതി തുടങ്ങുന്നത് എന്നാ അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുക അതെ അങ്ങനെ തീരുമാനമായ സ്ഥിതിക്ക് അടുത്തേലേക്ക് പോവാം അല്ലേ അതെ എല്ലാരും കൂടി എന്നെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല വെച്ചാല് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യല് ആ മിച്ച ഭൂമിയിൽ എന്നെ പട്ടിണി കിടന്ന് ചട്ട മതിയഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അച്ഛ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ എന്തെന്നാ ചെയ്യണ്ട് ചിലരെന്നെ ജീവനോടെ ദൈവാക്കും ചിലരെന്നെ ദേവിക്ക് അർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും എന്റെ ജീവിതം തീരുമാനിക്കാൻ എനക്കൊരു അവകാശമില്ല പറഞ്ഞാല് ഞാൻ എങ്ങനെയാ സഹിക്കല് എനിക്ക് നാട്ടി പതിനായിരത്തിന്റെ എല്ലാം അമ്മയോ ദേവിയോ ഒന്നും ആവണ്ട എനിക്ക് എന്റെ മോന്റെ അമ്മയെ ജീവിച്ച മതി വിധവയാണെങ്കിലും ഞാനൊരു സ്ത്രീയല്ലേ എനിക്ക് മനുഷ്യനായി തന്നെ ജീവിച്ച് മരിച്ച മതി നന്റെ വിഷമം അച്ഛന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ ഒരെത്തുപൊടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ദൈവേ ദൈവം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈ കാട്ടിത്തരാൻ എടുക്കൂല മോളെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അനുഭവിക്കേണ്ട ഞാനല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ എന്ന് പറയാനാ ദൈവേ മോളെ നീ സമാധാനിക്ക് ഈ നാട്ടുകാരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നെ ഞാൻ മനുഷ്യ സ്ത്രീ ആക്കും ഉറപ്പാ എങ്ങനാ പക്ഷെ പ്രശ്നത്തിൽ തെളിഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മോള് തന്നെ കോലം കെട്ടണം ഇതാണോ വൈ ഞാൻ പറയുന്നത് തേച്ചും കേക്ക് എന്റെ ചികിത്സയിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിൽ എത്തിക്കും അതോടെ മാസമുറ വീണ്ടും തുടങ്ങും നീ ഒരു പെണ്ണാകും മാസമുറയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കോലധാരിയാകാൻ പറ്റൂല ഞാൻ തീയം കെട്ടണം തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നു അതെ ഒറ്റ തവണ അതൊരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് കരുതിയാ മതി ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിന്റെ രോഗം ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിത്തരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ണാം വൈദ്യര് പിന്നെ വൈദ്യം തൊടൂല അത് ഉറപ്പാ മോളെ വൈദ്യരെ വരുന്ന സംക്രമത്തെ തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തി ദിവസത്തെ വ്രതം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം ഉത്സവം തുടങ്ങും അതിന് വീടുന്ന ചിട്ടപൊട്ടങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളും തുടങ്ങിക്കോ ആയിക്കോട്ടെ ഓ ഈ പുണ്യ ഹാത്തുറയത്തൊക്കെ തെളിക്ക് ആ 
അല്ല കൂലോത്ത് തൊപ്പന ആളുണ്ടായി നാ കുട്ടന് വലിയ മനപ്രയാസം ഉണ്ട് എന്നാ തോന്നുന്നു കൊറേ നേരം ആരോടും മിണ്ടാണ്ട് ഒറ്റ ഇരിപ്പാന്ന് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അടയാളം വാങ്ങി മറ്റന്നാൾ മുതൽ വ്രതം തുടങ്ങണം രാവിലെ തന്നെ കുലോത്തിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരും ആളും ഇങ്ങ് എത്തും എല്ലാം പെട്ടെന്നായല്ല അതിനിടക്കോളൊന്ന് വീട്ടുപോയിട്ട് കാരണവന്മാരെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മണിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മോശല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടെ ഗൗരി ഇവിടെ എത്തി എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത കൂട്ടറ അവര് അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയണ്ട എല്ലാം അലപ്പെടുമ്പ അതെ അതെ ഇപ്പൊ അതിനില്ല സമയമില്ല ചിണ്ട മണിക്കർ വിവരങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും അറിഞ്ഞു കാണും അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഞാൻ എന്റെ കടമ ചെയ്തു നിങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആവല്ല പണിക്കരേ സ്വന്തം മോളല്ലേ ഇത് ദേഹം മാത്രല്ലേ മോളതല്ലോ ദേഹി ദേവീന്റെ തല്ലേ വൈദ്യരെ പയ ഗൗരിയല്ല ഓളാകെ മാറിയിട്ടുണ്ട് വൈദ്യരെ വാ ഇരിക്കേ നിങ്ങളോടില്ലേ കടപ്പാട് തീർത്താ തീർന്നല്ല ഓളിയും കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ലേ സ്നേഹമില്ലാത്തോണ്ടല്ല വൈദ്യരെ സമുദായക്കാരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകാഞ്ഞ് ആ അതൊക്കെ പോട്ട് ഇനിയല്ലേ കാര്യം പറ ഞാൻ എന്ന് പറയണ്ട് എല്ലാം വൈദ്യരെ തീരുമാനം പോലെ മറ്റന്നാൾ മുതൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ വ്രത കൂലോത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിന് പിന്നെ ചികിത്സ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ദേവീന അടിച്ചിറക്കലായി പോവൂലേ അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലൊന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ടുള്ളല്ല ഗൗരിയും കാർത്തിയും കൂടി ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് വരാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് എല്ലാരെയും കണ്ട അനുഗ്രഹം വാങ്ങണ്ടേ വേണം വേണം എന്റെ കൂടെ തന്നെ വന്നോട്ട് ആ ഗൗരി മോക്കി നാടെ കൂടിയിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഇങ്ങ് വന്നാ പോരെ അത് പോരാച്ച വൈകിട്ട് ദാരിയുണ്ട് ഓ മരുന്നിന്റെ സമയം തെറ്റാൻ പാടില്ല പണിക്കറേ ഗൗരി അടയാളം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുടിയൊന്നും ഇങ്ങനെ മിനുക്കി കെട്ടാൻ പാടില്ല തലയിൽ തുണിയിടാണ്ട് പുറത്തിറങ്ങറ് പൊട്ടും തുടർ ആ കൂലോത്ത കുറിയുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാ മതി എങ്ങനെയുണ്ട് മണിച്ചല് നല്ല കിണ്ണം പോലില്ലേ അധികം മുറുക്കണ്ടേ ഇല്ല പണിക്കരെ വൈദ്യുതി വീട്ടൊരു ഫോൺ വന്നിനി 
പാർട്ടി വളപ്പിൽ പോലീസുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും വന്നിട്ടുണ്ട് കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ ആന്നൂരും ഗൗരിയോട് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെ പറയില്ല മോനെ ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മക്ക് സങ്കടാവൂലേ മോമ്പാണ്ട വാ മോനെ വാ തോതു രണ്ടാം ചിറകിലും അമ്പേറ്റു ചെമ്പിച്ച ചോരപ്പാട് ഒന്ന് 
ഒന്നാം ചിറകിലും രണ്ടാം ചിറകിലും അമ്പേറ്റു ചെമ്പിച്ച ചോരപ്പാട് ചെമ്പഞ്ഞിക്കാലിലും ഓമന ചുണ്ടിലും കണ്ണീര് ചുംബിച്ച നോവിൻ ചൂട് ചെമ്പഞ്ഞിക്കാലിലും ഓമന ചുണ്ടിലും കണ്ണീര് ചുംബിച്ച നോവിൻ ചൂട് അമ്പിളിപ്പൂവുകൾ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല കുട്ടാലിൻ മോൾക്ക് ക്ഷീണമൊക്കെ കുറവില്ലേ ഓരോ ദിവസത്തെയും മാറ്റം അച്ഛനോട് പറയണം ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നെല്ലാം വേഗം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ശരിയായി വരും ചെയ്യേ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്ക ഇത് ധാരക്ക് ഇതെന്തെന്നാ മോനെ ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് എല്ലാ കളി സാധനങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലേ എന്തിനാ ഇതിന്റെ എല്ലാം തല മുറിച്ചു കളഞ്ഞേ അതെല്ലാം ദുഷ്ടം വരാന്ന് അതുകൊണ്ട് എല്ലിനെ വെടി വെച്ചു വന്നു അത്രക്കൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം മതിയാക്ക് വാ ചമ്പക മാലേരോ കൊയ്യാവോ തോഴി ചമ്പക മാലേരോ കൊയ്യാവോരി എനിക്ക് കഞ്ഞി കുറിച്ചിട്ടാവാ മോള് കുറിച്ചോ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറിച്ചോളാം ഞാൻ പോയി രണ്ട് ബെറ്റിലെ കിട്ടുമോ നോക്കിട്ട് വെച്ച് 
നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാലായി ഒമ്പത് കൊല്ലം കല്യാണം ഏടെങ്കിലും റേസർ കഴിഞ്ഞിനാ ഇല്ല ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു ആയി അത്ര തന്നെ അല്ലേ ഓ പ്രേമവും കല്യാണവും നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോടിയ ശേഷം ഇവിടെ എന്തെല്ലാം കുഴപ്പാ നടന്നിനെന്ന് അറിയോ ഒന്നും പറയണ്ട തല്ലും പിടിയും നിങ്ങൾ ഇതുവല്ലോ അറിഞ്ഞിനാ കുറെ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു കണ്ണൻ എവിടുന്ന് പോന്നവരെ എത്ര നല്ല സ്വഭാവക്കാരനായിന് ഒരു കൂട്ടത്തിനും കുറിക്കും ഓൻ പോയില്ലായിരുന്നു ഓനെ ആരോ കൊന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനക്കൊന്നും അറിയില്ല ഓ റാക്ക് കുടിക്കുക ആരെയില്ല നിങ്ങ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചിന് ആരെയൊക്കെ ശാപ നിങ്ങ വാങ്ങിക്കൂട്ടിന് ഒന്നിനും ഒരു കയ്യും കണക്കും ഇല്ലല്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ യോഗം ഇല്ലാണ്ട് പോയത് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുമ്പോ ആന്നും വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട ഇല്ല ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് കുടിച്ചിനി മറ്റു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്താ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയും കാലായിട്ടില്ലാത്തൊരു സ്വഭാവം ഇത് എന്നി കുഞ്ഞിനി ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മുട്ടക്ക് പാതി രാത്രി ഒച്ചക്കാക്കി ഏടിയോ പോയി കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഗൗരി കരഞ്ഞ് ഒച്ചപ്പെടാക്കലാന്ന് ഏതായാലും പറ്റിപ്പോയി ചെറുപ്പക്കാരാകുമ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കമ്പനി കൂടുതലും സാധാരണയാന്ന് ചങ്ങായിക്ക് ശീലം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഞാനും കഴിച്ചിനി പക്ഷെ ലെവല് വിട്ടു പോവില്ല നിങ്ങളെല്ലാം കമ്പനി കൂടി കുടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ കുടുംബം തകർക്കല്ല ഞാൻ കാര്യമില്ലാത്തയാള് നീ അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ കുടിച്ചിന് വേണ്ടി ഒന്ന് അനിയ കുടിക്കും ഞാൻ കുടിക്കുന്നു നിന്റെ തറവാട്ട് സ്വത്തോണ്ട് ഒന്നല്ല കണ്ണാന്നോ നിർത്തി നീ ഓന് കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുത്തേ വെറുമ്പായിട്ട് കഴിച്ചോണ്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തിളക്കി കുടിച്ച് പണി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വരവല്ലേ നീ വെറുതെ കൊഴപ്പൂട്ടാക്കല്ലേ രമേശേട്ടാ ഇങ്ങനൊന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കരുതിനി ഇങ്ങനെ കുടിപ്പിച്ച് കഥയും ബോധവും ഇല്ലാണ്ടാക്കിയില്ലേ നിന്നോടാ പറഞ്ഞു ഞാൻ മിണ്ടും എന്റെ നിങ്ങ എന്നെ കൊല്ലുവാ മട്ടും നോക്കി കേറി വന്നിട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനുവേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ വീട്ടുകാരെ കുടുംബക്കാരെ തള്ളി പറഞ്ഞ എന്റെ ശിക്ഷ ഞാൻ വഹിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാട്ടി അടിച്ച പിണ്ടാൻ വെച്ചില്ല അതിനൊരു ഉത്തരവാദി നമ്മ ഒന്നിച്ചെടുത്ത തീരുമാനല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമായി എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരി എനിക്ക് നിങ്ങയല്ലാണ്ട് വേറെ ആരാ ഇല്ലത് കണ്ണട്ടാ എനിക്ക് കണ്ണട്ട 
കണ്ണാട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ പറ്റീനി റാക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊടാത്ത നിങ്ങ ഇന്നലെ നാല് കാലിന് ലീഡ് വന്ന് കറീനി നമുക്ക് നമ്മയല്ലാണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ എന്ത് വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞാ തീരൂലേ എനിക്കൊന്നും പിടി കിട്ടുന്നില്ല കരയണ്ട ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവറ് ഇനി തുടങ്ങിയ പിന്നെ എന്നെ കുഞ്ഞിനി നിങ്ങൾ കാണൂല ഉത്സവത്തിന്റെ തീയതി അടുത്ത് വരുന്തോറും മനസ്സിനെന്തോ ഒരു വേവിലാണ് അറുപത് കൊല്ലായിട്ട് മുടങ്ങിയ കളിയാട്ടല്ലേ അതെ അതെ കൂലോത്ത് ഉത്സവം കൂടി ഒരു അധികമാരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പക്ഷെ എനക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കൂലോത്ത് ഉത്സവം മുടങ്ങാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നാൽ കാരണം പലരും പലതും പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്നും ഒന്നും ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ആളുകൾ അങ്ങനെ പലതും പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസുകാരാണ് ഉത്സവം മുടക്കിയത് എന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു കൂലോത്ത പ്രധാന തെയ്യക്കാരൻ അച്ഛനൊന്ന് ആരെയും കൂസാത്ത പ്രകൃത അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല പാട്ടിണി കൊണ്ട് പുറതി മുട്ടിയ കാലല്ലേ നായനാമാറിലെ നാട് ഭരിക്കുന്ന കുഞ്ഞി മക്കള് വിശന്ന് വയറ് കത്തി തൊണ്ടവരണ്ട് ചാവുമ്പോ സഹിയൊട്ട ജനങ്ങള് പേറു കഴിഞ്ഞ നായിന്റെ മാതിരി മുറണ്ടോട്ടം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ അച്ഛനായിരുന്നു മുന്നില് അച്ഛനെ പിടിക്കാൻ പോലീസ് പാണി പതിനെട്ട് നോക്കി കിട്ടിയില്ല ആ സമയത്താണ് കൂലോത്ത കളിയാട്ടം തെയ്യം കെട്ടാൻ അച്ഛൻ അടയാളവും വാങ്ങിന് അടയാളം മണിച്ച തിരിക്ക് തെയ്യം കെട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല വരുന്നിടക്ക് വെച്ച് കാണാം അത്ര തന്നെ അത്ര കാവേശം വേണ്ടേണ്ട വേണം എന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് പ്രസ്ഥാനവും വലത് ഭാഗത്ത് ദൈവം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എനക്കാരെയും പേടിയില്ല നാട്ടിനും ദൈവത്തിനും വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞിട്ടതാ എന്റെ ജീവിതം കൂലോത്ത ഞാൻ തന്നെ തെയ്യം കിട്ടും എന്നാ അതിനെന്തെങ്കിലും പോയി കണ്ടുപിടിക്കണം പോലീസ് വരുന്നുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നേ വേറെന്ന് അതാ വടക്കുന്ന കിട്ടാ തോണിയിരിക്കോ ആരാടായി പാതി രാത്രിയില് വാ തെയ്യം മുടിയെടുക്കുന്ന മുറക്ക് കോലോത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് അടിപൊട്ടണം പോലീസും ആളുകളും അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുമ്പം തെയ്യക്കാരൻ തോണി കയറി രക്ഷപ്പെടണം പക്ഷെ തീരുമാനിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല മുടിയെടുത്തപ്പോഴേക്കും പോലീസിന് തെയ്യക്കാരനെ മനസ്സിലായി അടിപൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ പോലീസ് തെയ്യക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി അന്ന് മുടങ്ങിയതാ കൂലോത്തെ ഉത്സവം അല്ല കുട്ടൻ ഇന്ന് ഒരു പിടി വറ്റു വാരിയില്ല ചോറും മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒറ്റ ഇരിപ്പാന്ന് ഓന അമ്മേനെ കാണണമെന്നൊരു വാശി മൂന്നാല് ദിവസമായി പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പലേ സൂത്രവും പറഞ്ഞു നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ അച്ചാച്ചനോട് മിണ്ടൂല അയ്യോ എന്താ മോനെ അച്ചാച്ചൻ മരുന്നും കൊണ്ട് പോകുമ്പോ അമ്മേനെ കാണാൻ എന്നെ കൂട്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ മിണ്ടൂല അതെ ആണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ മോനെ പിന്നെ അച്ചാച്ചൻ പോന്നോ ഞാൻ കാണലില്ല മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നൊക്കെ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളാന്ന് എനക്ക് അമ്മേനെ കാണണം ഇനി കൊറച്ചു ദിവസല്ലേ വേണ്ടു തെയ്യം കഴിഞ്ഞ് മോന്റെ അമ്മിങ് വരൂ നമുക്കെല്ലാർക്കും തെയ്യം കാണാൻ പോകാം വേണ്ട എനിക്ക് തെയ്യത്തിനെ കാണണ്ട 
എനിക്ക് അമ്മേനെ കാണണം അച്ചാച്ചൻ വാരി തന്ന മോൻ ചോറ് തിന്നു വേണ്ട എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്നോട് ആരും മിണ്ടണ്ട നാളെ രാവിലെ അച്ചാച്ചന്റെ കൂടെ വന്നോ പക്ഷെ അമ്മേനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റൂല കണ്ടാ ദോഷം വരും മറേന്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് വർത്താനം പറയാം കൊടുക്കാൻ പറ്റുവ നിർബന്ധാണെങ്കിൽ പറത്തി ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തോ ണ്ടാ <laughs> 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 ഇതല്ലൂ പിന്നാലെ നടന്നപ്പോ വിശ്വസിച്ചു പോയി അതന്നെ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്നെ തച്ചു കൊന്ന പോലും ചോദിക്കാൻ ആരും വരാനില്ലണ്ടായി അതിരുണ്ട് നീ പണിക്ക് പോവാൻ തുടങ്ങിയ മുതൽ തുടങ്ങി നിനക്ക് അഹങ്കാരം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാ പോരാ കുടുംബം നോക്കാൻ പഠിക്കണം പേടിക്കണ്ട ഗൗരിദേവിക്ക് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി ഞാൻ വ്രതത്തിലാണ് ആണുങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മചാരികളാണ് അതുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടാം കുഴപ്പമില്ല സ്വാമിയാണ് എന്തിനി രാത്രി നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നത് പറയാം നിങ്ങൾ വെളിപാട് കിട്ടിയവരാണ് ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ദേവിയായി മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ അതൊരു മഹാഭാഗ്യവും സാധ്യതയുമാണ് 
അച്ഛന്റെ അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാ നനക്കും സൂക്കേട് ഭേദായി വരുന്നുണ്ട് ഈ വ്രതവും തെയ്യം കെട്ടലും എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് സൂക്കേടോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ ദേവി തന്നെ ആയിത്തീരണം ദേവിയുടെ കോലം കെട്ടുന്നതിലല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കാണപ്പെട്ട ദേവിയും അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന അമ്മയുമായിത്തീരണം എനക്കത് പറ്റൂല എനിക്ക് സാധാരണ കാര്യം ജീവിച്ചാ മതി അവസരം നശിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് സർവ്വ പ്രതാപത്തോടും കൂടി ജീവിക്കാം ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ നിങ്ങൾ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് എനിക്കങ്ങനെ വലിയ മോഹങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പോണം മര്യാദയുടെ ഭാഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇനിയും അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മോനെ വിചാരിച്ചിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുതെ വിട് ഞാൻ എന്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് തടസ്സം നിക്കറ് തർക്കിക്കണ്ട നീ ദേവ് തന്നെയാണ് തെയ്യം അതൊരു പൊറാട്ട നാടകമായി മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കരുതുന്നുള്ളൂ ഇന്നു മുതൽ നീ ഞങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇടുന്ന് പോയാട്ടെ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എന്തിനു പേടിക്കണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതിയല്ലോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ദേവിയായി ജീവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിചിത്രമായ രന്ധ്യം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അസാധാരണമായ ഒരു മരണത്തിലൂടെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ദേവിയാക്കി സ്വന്തമാക്കും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് പറ ഈ സന്ദർശനം രഹസ്യമാണ് ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയാം മുമ്പ് തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം കൂലോത്ത് തെയ്യം കെട്ടിക്കോളൂ പക്ഷെ തെയ്യം കെട്ടി തീരുന്നതോടെ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ ദേവിയാകും എന്നിട്ട് വെളിപാടായി ഇങ്ങനെ പറയണം ക്ഷേത്രാവകാശികളെ ഇനി കൊല്ലാകൊല്ലം കളിയാട്ടം മുടങ്ങാതെ നടത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ അനർത്ഥങ്ങൾ വിതക്കും ഞാൻ മാലോവരോട് രക്ഷയ്ക്കായി അക്കരപ്പറമ്പരെ ജടപിടിച്ച വളർക്ഷിച്ചു വിട്ടിൽ ഞാൻ എന്നും ഉണ്ടാവും തെയ്യക്കാരി കോലത്തിന് മുമ്പും ബിമ്പും എന്നെ വന്ന് മുഖം കാണിക്കണം കേട്ടുപോ വൈദ്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിറങ്ങണം അരയാൽ ചുവട്ടിലെത്തിയാലേ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്താ എന്ത് പറ്റിയ കൈ പൊള്ളിയതാന്ന് സാരൂല അടക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാ അയ്യോ വെള്ളം തൊടാൻ പാടില്ലെന്ന് പേടിയാ പുള്ളിയെ കാണിച്ചേ ഒന്നും കൂടെ പറ്റി തരണ വേണ്ട എന്നാ ഞാൻ പോവാ 
എന്താ കണ്ണട്ടോ അത് കോല തന്നെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നൂറ്റമ്പ റുപ്യന്റെ പണി എടുത്തിന് വെറുതെ അല്ല നീ കുറച്ച് വെള്ളം എന്താ കൈയ്യല്ലാകെ പൊള്ളി അയ്യോ വേദനയുണ്ടാ അതൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ശരിയാവും വേ കുളിച്ചിട്ട് വാ ഞാൻ മരുന്ന് വെച്ചാലാ ഏ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടാ ഇവിടുത്തെ താമസം എത്ര ശരിയാവും തോന്നില്ല നമുക്ക് താമസം മറ്റൊരുത്തേക്കെങ്കിലും മാറ്റിയാലോ അതെന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല മറ്റൊരാളെ ഉദാഹരണത്തിൽ കഴിഞ്ഞേലും നല്ലത് വാടക എവിടെയും കഴിഞ്ഞല്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാവും എന്റെ പണി സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് സർക്കാർ മിച്ചഭൂമി ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളവിടെ വളച്ചു കെട്ടി താമസിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മണ്ണാന്ന് കോറിയിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിനി വളച്ചു വെച്ചൊരു കുടില് കെട്ടാൻ ഓരെല്ലാം വന്ന് സഹായിക്കും ക്രമേണ സർക്കാർ അത് പതിച്ചു തരാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോക്കണം സ്വന്തം മണ്ണിലാവുമ്പോ കാലർപ്പിച്ച് നിക്കാലോ കുട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലേ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഇവൻ ഒറ്റ വാശിയാ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടിയതാ തൽക്കാലം കാണണ്ട അതിന്റെ പേരിൽ വ്രതം തെറ്റിക്കണ്ട അമ്മേന്റെ സൂക്കേട് മാറിയാ അമ്മ തെയ്യം കിട്ടാൻ പഠിച്ച മോനി സുഖം തന്നെയല്ലേ അമ്മേനെ കാണാനുള്ള വിഷമല്ലോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ വരും ദേവതക്കെന്നു അരിഷ്ട സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരില്ല അതുറപ്പാ ഏട്ടന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാനിടയില്ല ഓരെത്ര കാലമായിട്ട് തെയ്യം കെട്ടുന്നു എത്ര ആളെ തെയ്യം കെട്ടിച്ച് പഴച്ചത് കാരണം ഓരോ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കൂട്ടത്തിൽ ആരിക്കും പറ്റിയാലും മതി അതിപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കണം എന്താ പറ്റിയത് പറ കറിയാണ്ട് പറ 
പോത്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം അനുഗ്രഹം വായിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റിപ്പോയി എന്താ പറ്റിയ അക്കര ചിണ്ണ മണിക്കര മോള് ഗൗരീന തയ്യ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഹൃദയത്ത് ചെയ്ത ദൈവസന്നിധി ഇന്ന് കോലത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയിടാത് ദൈവം നിന്നല്ലേ നീ കാണിച്ചത് ശരീരവും മനസ്സും ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കേണ്ട നേരല്ലേ അത് അറിയാണ്ട് പറ്റിയതാണ് പോട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയാസത്തിനൊന്നും പോറു ദൈവം പൊറുക്കൂല മോളെ മതി പണിക്കറേ എന്റെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിച്ച രമേശന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോവാ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഓൻ ഒരുക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനല്ല പണം വേണ്ടേ അതൊന്നും ഈ പേടിക്കണ്ട കൊറച്ചു പൈസ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എനക്ക് ആചാരം കെട്ടി വളയണ്ട അത് വിക്കാ അയ്യോ അതെല്ലാം വിക്കാൻ പാറണ്ട അതൊന്നും സാരമില്ല വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ടേ ഞാനിങ്ങനെ പുറത്ത് കിടക്കും നിനക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന തുണി സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ടൊരു ബാഗിലാക്ക് ഞാൻ ഓട്ട് അളക്കി വെക്കാ നീ പത്തായിട്ടും ഒരു സ്റ്റൂൾ വെച്ച് കരി മോളുക വേ നോക്ക്
ഗൗരിൻ്റെ പഠിപ്പെല്ലാം തീർന്നു എത്ര വേഗാന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് തെയ്യം ഗംഭീരാവും ഓക്ക് ശ്രദ്ധ നല്ലോണം ഉണ്ട് നല്ല വിശ്വാസവും അതെ ഇനി ഇന്നും കൂടെ ആദ്യ അവസാനം വരെ ഒന്ന് നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ പണി തീർന്നു പിന്നെ തെയ്യപ്പുറപ്പാട് വരെ പ്രാർത്ഥന മാത്രം മതി എല്ലാം ഭംഗിയാവും പ്രാർത്ഥന ഓക്ക് നല്ലോണം ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈമയല്ലേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നന്നായി നടക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലേ ചെയ്യേമേ അതെ ഒരുക്കങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ പോയിട്ടൊന്ന് മുറുക്കിയിട്ട് വരാം എന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മോളെ അച്ഛാ എന്താ മോളെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പറ മോളെ ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് ഞാൻ ദൂരത്തായി അച്ഛൻ്റെ ചികിത്സ ഭരിച്ചു മോളെ മോളെ രോഗം മാറി അതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് പക്ഷേ ഈ ദൈവസ്ഥാനത്ത് എന്റെ ദൈവേ തെയ്യം പുറപ്പെടാൻ ദിവസം അത്രയല്ലേ ഇല്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എനിക്കാകെ പേടിയാവുന്ന എല്ലാം ദേവിയിൽ അർപ്പിക്ക് മറ്റാരും ഇക്കാര്യം അറിയണ്ട മനസ്സ് പതറാണ്ട് നോക്ക് മനക്കരുത്ത് കൊണ്ടും ധ്യാനം കൊണ്ടും എന്തിനെയും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റണം അത് നടക്കോ മനക്കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്തും നടക്കും ശരീരശുദ്ധിയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം മനഃശുദ്ധിക്ക് തന്നെയാ മനസ്സിലാകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാം ശരിയാവും മോള് പേടിക്കണ്ട